Gente, eu estou com um santo encargo aqui de compartilhar uma palavra com vocês e o pastor Eibe me pediu para compartilhar essa palavra e é realmente algo que a gente tem vivenciado já há algum tempo e como Deus tem realmente é, ministrado ao meu coração sobre isso para que a gente possa servir com mais eficiência. Então nós temos um grande desafio que é cada pessoa que chega aqui na igreja nós queremos conectá-las a um life group conectá-las à vida da igreja para que essa pessoa se sinta parte da família se sinta integrada então o nosso grande desafio é realmente integração nós queremos que a pessoa se sinta sabe, um peixe dentro d'água e eu creio que com tudo isso que nós temos aprendido com a nossa liderança, nós temos crescido, sabe, nesse viés da integração. E cada vez mais nós temos aperfeiçoado através da mentalidade do Barnabé. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, o tema da minha palavra é o poder da conexão. Todos nós podemos crescer nessa área de relacionamentos. E é de suma importância nós abrimos o nosso entendimento para isso para crescermos na questão de aprender a se relacionar, de aprender a se conectar com as pessoas. É muito importante, sabe? Não, não só para nós que estamos, sabe, na liderança de um ministério, na liderança de life groups, entendeu? No pastoreio da igreja, mas para todos vocês, que até talvez não vão chegar a serem um pastor, talvez. Mas eu quero dizer para você... Sabe, os relacionamentos, eles nos abençoam de uma forma tão poderosa. E eu quero começar com Provérbios, capítulo 18, verso 1. Olha o que, que diz Provérbios 18, 1. Diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge a verdadeira sabedoria. A palavra que insurge pode ser traduzida também como se opor à verdadeira sabedoria. E é interessante que ele diz assim, olha, o solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge contra a própria sabedoria, a verdadeira sabedoria. E aí eu quero dizer para você, a verdadeira sabedoria está em aprender a se relacionar. A verdadeira sabedoria está nos relacionamentos. Como nós precisamos aprender a se relacionar? Quando você tem a habilidade de se relacionar, você está no caminho da verdadeira e legítima sabedoria. Então, eu, eu creio muito que a Bíblia fala que o sábio é aquele que ganha vidas. Sabe, quem ganha vidas tem a verdadeira sabedoria. E é muito importante, cada vez mais, nós buscarmos essa sabedoria do Senhor, do Espírito Santo. E aí eu quero dizer para você, essa palavra se opor é muito forte, porque nós para que a gente se abra para relacionamentos, para que a gente aprenda a se conectar com, os, com pessoas, nós precisamos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos deixar o egocentrismo. Nós precisamos realmente esvaziar de si mesmo. E é muito importante, porque ele diz assim, ó, o solitário, aquele que fica sozinho, aquele que fica no isolamento, ele está buscando somente o seu próprio interesse. Mas aquele que procura sair do isolamento e ir para o relacionamento, ele está buscando servir o outro. Ele está buscando, sabe, promover o outro. Ele está buscando edificar a vida do outro. Então, esse é o nosso coração. Não buscar o nosso próprio interesse. Por quê? Por que, que o solitário, ele fica solitário? Porque ele acaba buscando somente o seu próprio interesse. E quando a gente se dispõe a se relacionar, nós se interessamos no interesse do outro. E é muito, muito importante a gente aprender a se conectar. Eu quero te dizer como nós podemos ser abençoados através dos relacionamentos. Você sabia que através de conexões profundas, nós podemos 
sabe mudar uma geração inteira. Em João 15, no verso 8, olha o que vai dizer. O meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou a videira, vocês são os ramos e vocês vão dar muito fruto. Jesus estava dizendo o seguinte, a forma de eu chegar em outras pessoas é através de vocês. Então, um ramo que se conecta ao poder da conexão, um ramo que se conecta no outro ramo, que se conecta no outro e que vai gerando frutos e frutos e frutos. Quantas e quantas vidas nós podemos gerar transformação através das conexões. Deixa eu lhe dizer, eu fico num santo encargo no meu coração, é quando uma pessoa está chegando aqui no prédio da igreja, eu fico pensando, rapaz, pode ter alguém aqui hoje que está vindo aqui pela primeira vez e se eu conseguir me conectar com essa pessoa, a vida dessa pessoa através de Jesus poderá ser completamente transformada. Então você imagina o senso de responsabilidade que está no meu coração de quando cada pessoa chega aqui e nós precisamos cada vez mais ter esse coração, sabe, de amor para com essas pessoas. E aí, eu acredito muito que, segundo o que está escrito em João 15, sabe, Jesus estava se conectando com os discípulos para que eles se conectassem com outros, e com outros, e outros, e outros, e assim sucessivamente. Você imagina, o evangelho chegou até você, porque um ramo que foi se conectando ao outro, ao outro, ao outro, e o evangelho chegou até você. E nós não podemos jamais... Ficar no nosso egoísmo, às vezes, de pensar só em si, de vir para o culto e somente receber a palavra. Não, nós temos que vir para o culto também pensando em servir pessoas. Não somente de recebermos, queremos receber, queremos, temos esse coração, mas precisamos também aprender a servir pessoas. Hoje vai chegar, hoje mesmo, vai chegar talvez pessoas aqui que vem pela primeira vez. E você está aí, cheio da vida de Deus, para conectar essa vida de Deus a essas pessoas. Então eu já fico aqui pensando comigo, como que nós podemos conectar essas pessoas? Como que nós podemos crescer através dos relacionamentos? Os relacionamentos, eles nos moldam. Eu tenho 18 anos de casado, irmão. Fiz agora... Final do mês de março, 18 anos de casado. E eu vou dizer para você como o relacionamento da minha esposa me abençoou. Só que eu sempre digo para ela, eu falo assim, o relacionamento dela comigo mais abençoou a ela do que a mim. <risos> Sabe por quê? Não é orgulho, não. É porque ela teve que desenvolver mais paciência, <risos> mais longa amizade. <risos> mais bondade, mais frutos do Espírito nasceram nela, então eu acredito que, como diz provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, então os relacionamentos nos afiam, e aí, já saiu uma faisquinha aí? <risos> Os relacionamentos nos afiam, nos moldam para o propósito de Deus. Todos nós podemos crescer através dos relacionamentos. Se permitir ser moldado pelo Espírito Santo através dos relacionamentos. Se fosse por causa dos afiamentos nos relacionamentos, eu desistisse de me relacionar, eu não ia crescer. Então, através dos relacionamentos, eu tive a oportunidade de ser tratado e moldado pelo Espírito Santo. E quando a gente se dispõe a se conectar com pessoas, nós precisamos estar prontos para ser, sermos rejeitados. Muitas vezes, a pessoa nem dá bola para você. Mas quando o seu coração está encharcado do amor de Jesus, nós estamos dispostos, sabe, a servir essa pessoa em amor. Ainda que você não sabe que essa pessoa aqui chegou muito ferida, e ela precisa de cura, 
E o maior instrumento de cura para as pessoas, acredite em mim, é o amor. O amor cura as pessoas. O amor sara as pessoas. E Deus quer sarar essa geração através de uma geração que ame profundamente, que ame genuinamente. Eu sempre digo para os nossos líderes, eu falo para eles, olha, as pessoas sentem você. As pessoas sentem você. Elas sabem quando você está falando, sabe, interessado nelas. Elas sabem quando você está falando, sabe, cheio de amor, cheio de vida. Quando você não fala por falar, mas quando você transborda desse amor de Jesus, isso faz toda a diferença. E aí, eu quero dizer para você, ainda que você não goste, talvez, de se relacionar tanto, ou talvez que você tenha alguma dificuldade, eu sei que tem pessoas que talvez tenham uma certa dificuldade para se relacionar. Eu quero te dizer, os relacionamentos não só te afiam, não só te moldam, não só fazem nascer frutos do Espírito em você, mas os relacionamentos te fazem alcançar o propósito. Através de pessoas que eu conectei nessa porta aqui, aliás, no buffet essa, essa pessoa lá no buffet, eu conectei lá na porta do buffet essa pessoa. Através dessa pessoa, Deus me levou a Londres para ministrar o evangelho lá. Através de uma pessoa que apareceu na porta lá da igreja, no buffet. E eu vou dizer para você, através de conexões, Deus te leva a alcançar o propósito. Acredite em mim. Os relacionamentos... Quando você se dispõe a servir completamente sem interesse nenhum, eles vão acabar te abençoando. Não tem jeito. Eles vão acabar abençoando você. Diz aí uma pesquisa que 85% dos nossos resultados, seja no trabalho ou no ministério, tem a ver com relacionamentos. 15% tem a ver com habilidade e conhecimento específico. Você sabia disso? Você sabia que as empresas hoje, elas contratam e permanece alguém mais por inteligência emocional? Porque se essa pessoa não tiver uma inteligência emocional para se relacionar com as pessoas, ela pode ter um conhecimento vasto, mas ela não cresce dentro da empresa. E aí, eu quero dar algumas chaves aqui bem práticas. A, A primeira fase é conexão. E eu acredito muito. Deus me trouxe para São Paulo para conectar com vidas. Há um propósito muito forte nisso. Eu nunca imaginei, irmãos. Sabe, um lugar que eu nunca pensei de morar foi São Paulo. Mas foi Deus que escreveu na minha história vim para São Paulo. Foi Deus que escreveu lá no meu livro. Tem um livro chamado Perge Santos. Porque a Bíblia diz que Davi disse lá no Salmo 116, ainda a substância e fome, Deus havia escrito todos os meus dias. Deus escreveu então o um livro ao meu respeito. E eu quero viver a história que Deus escreveu para mim. Eu decido viver essa história, você decide. E aí eu quero dizer para você, Deus tem um livro ao meu respeito. No livro estava, Perges vai para São Paulo. E eu não sabia disso, irmão. Porque Deus não mostra tudo de uma vez, senão a gente tem colapso de ansiedade. <risos> Deus mostra tudo. Então, paulatinamente, o Espírito Santo foi mostrando o caminho. E eu, quando cheguei aqui em São Paulo, eu fui visitar 25 de março, irmão. Quando eu cheguei lá, na 25, rapaz, eu entendi o que Deus queria comigo em São Paulo. Irmão, tem uma ladeira lá na 25, que é um sobe e desce mas parece que saía gente debaixo da terra, assim, ó. Irmão, mas era muita gente. Eu falava, ficava assim, meu Deus, eu nunca vi tanta gente num lugar só. Eu falo assim, agora eu entendi. O meu chamado é com gente. Eu amo gente. Eu sou apaixonado por gente. Eu não sei você, mas Deus te chamou para cuidar de gente. Deus te chamou para cuidar de pessoas, para impactar essa geração. Deus nos chamou para cuidar de gente. 
Deus falou comigo, tem um povo aqui, eu quero que você cuide desse povo, eu quero que você conecte a minha vida, a vida desse povo, eu te trouxe aqui para isso, e depois que eu fui saber, que pegando o Rodoanel inteiro aí, São Paulo tem 37 milhões de pessoas, meu Deus, é muita gente, é gente, e o meu chamado é com gente, eu gosto de gente, irmão, eu não sei você, você gosta de gente? Fala para você, irmão, eu gosto de gente, irmão, líder, pastor, tem que gostar de gente, aí eu entendi, eu entendi, que para mim cuidar de gente, eu preciso aprender, a saber cuidar de gente, com quem é especialista em cuidar de gente, Por isso que eu colo no pastor ele. Por isso que eu colo no pastor Ana, na pastora Esté. Meu Deus, a pastora Esté, Jesus, ela, ela tem uma sabedoria muito, muito nobre em lidar com pessoas. Eu quero muito honrar a vida da minha líder aqui. Gente, minha discipuladora, eu vou dar salva de palmas para ela. É gente que sabe cuidar de gente que faz a diferença. Agora, Passos práticos aqui. A primeira fase da conexão é como pescar pessoas no aquário. Como pescar pessoas no aquário. E o primeiro passo é... O primeiro passo é como descobrir uma nova pessoa aqui na igreja. Pastor, eu não sei quem é a primeira vez. Eu não sei quem é a primeira, segunda ou até a terceira vez. Eu não sei. E nós, a nossa maneira de ser igreja, de ser família, é no Life Group. Porque a igreja no lar tem uma conexão, com certeza, muito mais profunda do que a pessoa sentar aqui, ouvir a palavra e sair e não ter conexão com ninguém. Então, o Life Group é uma das maneiras de sermos igreja. E aí é interessante. Tem algum ponto para descobrir como a pessoa vem pela primeira vez. se ela chega observando o prédio e procurando o auditório. Por isso eu digo, se você quer pescar pessoas, você tem que ficar observando pessoas. Geralmente, eu fico ali às vezes no hall, ou às vezes eu estou aqui mesmo, até aqui dentro mesmo, e eu observo a pessoa observando a estrutura da igreja. Essa é uma nova pessoa. Essa é uma nova pessoa. Um outro ponto também, muito, muito importante é se ela, quando chega no prédio da igreja, ela quase não cumprimenta ninguém. Só o pessoal ali da atmosfera que dá um, um bom dia para ela, bem bonito. Mas ela quase não cumprimenta ninguém. É quase certeza que essa pessoa é uma nova pessoa aqui. Eu, eu digo sempre, nós temos que estar com o radar bem ligado. Eu não sei, não é regra, mas... Na Pai Church, a maioria dos irmãos usam Bíblia digital. Se o cara entra com uma Bíblia gigante, irmão, é muito provável que ele não é da Pai Church. E é, é interessante isso. A Pai Church usa a Bíblia digital. Agora, na maioria, lógico que toda regra tem uma exceção, mas... É muito interessante a gente avaliar isso. Uma outra coisa também é que eu observo, às vezes, tem pessoas que vêm com hábitos de outra igreja. Ela senta e ajoelha antes de começar o culto. É, é uma nova pessoa. Então, é interessante isso. Você tem que ficar o quê? Com o radar ligado. Agora, é claro, como eu estou aqui constantemente, eu estou dando dicas que fica fácil para vocês. Mas como eu estou aqui constantemente, eu já sei fisionomias. Então eu consigo gravar fisionomias. Tem uma fisionomia muito diferente no auditório, aí eu já fico com o radar ligado. Porque é, existe um momento certo sobre algumas dicas de como a gente abordar essas pessoas que a gente descobriu. Então você descobriu a pessoa, como que você vai abordar ela? A primeira coisa é identificar... Qual é o momento certo para abordar essas pessoas? E tem um momento certo para pescar essas pessoas no aquário? Os melhores momentos para pescar essa pessoa no aquário 
o primeiro melhor momento, eu vou dizer, é alguns minutos antes de começar o culto. Então, se você puder, quando você vier para o culto que você vem cultuar, chegue um pouquinho antes, porque pessoas gostam, às vezes, de chegar cedo, e esse momento é muito fácil, porque tem poucas pessoas ainda sentadas, e aí eu vou cumprimentando uma por uma dos conhecidos, e aí eu vou chegando naquelas desconhecidas. Então, quebre a objeção, eu sei que tem... É... Eu sei que tem uma frase que você escuta desde a sua infância. Não fale com estranhos. <risos> e aí eu quero dizer para você, por favor, fale com estranhos. <risos> por favor, fale com desconhecidos aqui na igreja. Nós precisamos se conectar a essas pessoas. É muito, muito chave se conectarmos com essas pessoas e não deixarmos ela ir embora sem antes conhecer desse amor profundo que está aí dentro de você. Existe um amor de Deus dentro de você. E aí, o outro, o outro momento importante do culto, para a gente conectar essas pessoas, chama momento conexão. Por quê? Porque todo mundo vai falar um com o outro. Você nem vai precisar, sabe, chegar assim meio sem graça. Né? E eu vou dizer, irmãos, é, é desafiador, mas a gente vai lá, sabe, na maior cara de pau ungida você passa o óleo de peroba unge a cara cheio do Espírito Santo e vai lá cheio do amor de Deus e nós precisamos agora algumas, alguns pontos práticos de como eu desenvolvo um bom diálogo com essas pessoas quero dizer para você no minuto conexão, no momento conexão é um minuto só então eu faço uma abordagem bem mais rápida eu vou falar sobre essa abordagem rapidinho. Eu faço uma abordagem bem mais rápida. E aí eu falo com essa pessoa que no final do culto eu vou falar com ela. Aí eu dou continuidade no final do culto. Eu fecho, porque senão você vai atrapalhar o culto. Então, não faça isso. É Só realmente aborde, pergunte o nome dela. Eu vou dizer aqui os passos. Mas aí você faz pela metade e aí no final você continua. Tá ok? Agora, o que, que é interessante... É sabermos algumas falas importantes dessa primeira abordagem. Mas aí você coloca como o Espírito Santo também te dirigir. É só para ter uma, uma direção. A primeira fala que eu sempre falo quando eu abordo uma pessoa, eu falo assim, olá, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Perges. Eu sou um dos líderes aqui na Paixante. E eu gostaria de conhecer você. Como é seu nome? Então, eu sempre... Começo com essa abordagem. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Perges. Qual é o seu nome? Ô, oh, Danilo, que bênção te conhecer. A partir desse momento, eu gravo o nome da pessoa. Porque a partir desse momento, eu chamo a pessoa só pelo nome. Você sabia que foi um dado científico isso? Você sabia disso? O nome que você mais gosta de ouvir é o seu? Você sabia disso? Quando você se, quer se conectar com a pessoa... Chame ela pelo nome. Você já vai se conectar com aquela pessoa. É uma chave. Eu não sei se você já ouviu falar da técnica de espelhamento, que também é chamada a técnica de rapó. Então, uma das partes da técnica de rapó, para você se conectar coração a coração, é você chamar a pessoa pelo nome e também você modelar o jeito dela. As pessoas elas gostam de pessoas que se parecem com elas. É interessante isso. Então, se a pessoa fala num tom mais baixo, você fala num tom mais baixo. Se a pessoa é, é, ela é mais centrada, você fala mais centrado. Se ela é uma pessoa, ah, que legal, eu gosto muito daqui, pastor. Aí você fala, nossa, que maravilha, uau, yes. Entende? Então, <risos> todos nós podemos o quê? É, se conectar melhor com as pessoas quando a gente é, realmente começa a observar o comportamento dela. Sabe por quê? Porque se uma pessoa é mais introvertida e ela vê você muito empolgado, ela não presta atenção no que você está falando, ela presta atenção nos seus gestos. Ela desfoca a atenção. Então, se ela é mais calma, fale mais calmo com ela, suave na nave, e aí você vai só pegando ela. Ó. Entendeu? Então, vai se conectando coração a coração. Isso faz toda a diferença. E aí, lógico, com calma, 
né? mas com um sorriso no rosto. É muito, muito importante. Muito, muito chave. E aí eu digo para você, a, a, essa primeira parte da apresentação. A segunda parte da apresentação é da abordagem é você, você vem sempre nesse culto? Isso aqui é rapidinho, irmão. Estou só passando passo a passo para você entender. Mas isso aqui é muito rápido. Você, você vem sempre nesse culto? Aí a pessoa vai dizer... Não, eu não venho, é que eu estou vindo pela primeira vez. <risos> Por que, que eu faço isso? Porque se eu pergunto, você congrega conosco? Aí a pessoa vai dizer, nossa, pastor, estou aqui dois anos, você não me conhece? Entendeu? Então você fala assim, você vem sempre nesse culto, mas você que talvez... Porque é, eu como pastor, um dos pastores da igreja, pastor auxiliar... As pessoas acabam nos conhecendo mais, mas talvez você nem precise. Você pode falar assim: você congrega conosco, porque talvez né, você não seja é, tão visto, porque você não está em todos os cultos. Então talvez não tenha nem problema. Então, mas eu faço geralmente essa pergunta. E aí, é, quando ela fala: não, eu realmente estou é, aqui pela primeira ou a segunda vez. Ah, que legal, querido, seja muito bem-vindo à nossa família. É um prazer. Então, esse ah, que legal, pode ser ah, que legal. Depende da pessoa. Ou pode ser ah, que legal, querido. Você entende? Depende do comportamento dela. Você tem que ficar realmente ligado no comportamento dela. Aí, é interessante. A terceira pergunta é muito importante. Alguém já falou com você sobre os life groups? É, tem pessoas que falam assim, hã? É de comer? E aí... É nessa hora que se a resposta for sim, aí você tem que ser muito ético. Porque se essa pessoa já foi convidada para um life group, você tem que ser muito ético. E com radar ligado em reforçar o convite daquela pessoa que a convidou. Então você assim, ah, que legal, como é que você ouviu falar dos life groups? Porque também tem uma outra, um outro detalhe. A pessoa pode ter ouvido falar do life group no telão, no Paz News. Então você tem que ficar ligado. Então você pergunta, como que você ouviu falar dos life groups? Ah, eu ouvi no Paz News. Aí você prossegue a abordagem para convidá-la. Agora, se ela falar, não, um amigo meu me convidou, ou um líder daqui me convidou, aí você fala, nossa, que legal, que bênção. Olha, eu, eu não conheço essa pessoa, porque são muitos líderes aqui na igreja, mas eu tenho certeza que essa pessoa vai te cuidar com muito amor. Essa pessoa realmente vai ser uma bênção na sua vida e eu quero reforçar. Cara, não deixa de ir para essa reunião. É muito poderosa. Então, é a chave de você só reforçar o convite e prosseguir. Agora, se caso ela disse não, eu não ouvi né, de ninguém, de nenhuma maneira, sobre o Life Group, aí você faz a outra pergunta-chave. Em qual região você mora? É muito importante por quê? Porque eu preciso achar um life group perto da casa dela, o mais perto possível. Porque eu não sei você, paulistano, mas eu já não gosto de trânsito, irmão. <risos> eu sei que a maioria dos paulistanos não gosta. Então, o que, que a gente faz? Nós procuramos o quê? Um life group mais perto da casa daquela pessoa. Agora, e aí, pra, numa abordagem final com mais tempo, você pode perguntar, você tem gostado da nossa igreja? E aí você vai gerando ali uma conexão, agora lembre-se, sempre usando o nome da pessoa, então você sempre troca esse você pelo Danilo, ou pelo Rafael, então você sempre, ô oh, Rafael, que benção, mas Rafa, me diz em que região que você mora, você entende? Então, assim, é muito chave isso. Muito, muito chave. Agora, um outro passo muito, muito importante é não faça comentários ou perguntas do tipo assim, nossa, é, é, você está grávida? Por que se a pessoa não estiver grávida? Então, não faça esse tipo de comentário. Não faça essa pergunta assim, ele é seu esposo? E aí a pessoa é o filho dela. Entendeu? Então, assim, não, não, esse tipo de pergunta você nem comenta. Você não faz. Esse tipo de comentário vai te deixar num constrangimento. Ou então, tipo assim, 
Ele é seu filho, aí é o esposo. Você entende isso? Então, esses tipos de comentário, cancela. Deixa a pessoa... Oh, e, e, e você? Qual é o seu nome? Entendeu? Não, não vai. É seu filho? Que às vezes pode ser o esposo, irmão. Então, você pode cair numa sinuca. É muito, muito importante você realmente estar antenado a esses detalhes. E aí, a segunda fase é a integração. E nessa integração... Eu quero te dizer como fazer uma boa integração do primeiro contato até chegar no Life Group. Acredite em mim. Acredite em mim. Esse processo da primeira abordagem aqui na porta até ir no Life Group, acredite em mim, pode levar de quatro a oito meses. E aí, quando eu falei com o pastor Eibe, ele ficou meio que... Rapaz, é mesmo... Cara, que perseverança de fé e amor. Muito, muito top. E aí, eu, eu vou dizer, já teve casos que levou um ano da prime do primeiro contato até ir no Life Group. O cara levou um ano. E a gente perseverando em amor. Agora eu vou te dar alguns detalhes dessa integração. Para que, ao mesmo tempo, a gente não seja aquele cara pegajoso que está enchendo a paciência, mas aquele cara amoroso. E aí um primeiro grande detalhe é o seguinte, faça uma lista, por exemplo, durante o mês inteiro você abordou quatro famílias aqui no culto, durante o mês inteiro você abordou essas quatro famílias, faça uma lista desses nomes, ore por esses nomes, comece a orar por esses nomes, e aí você vai orar, para que que eu oro? Eu oro por cada nome da lista, nome por nome, das listas dos, do, dos que eu pesquei, eu vou dizer, irmãos, eu tenho numa lista geral, que eu fui colocando, somando nessa lista geral, mais de 400 pessoas. Isso de uns três anos para cá, porque dos três anos anterior, meu celular mudou e eu não consegui pegar a outra lista. Eu acabei deixando escapar. Mas quase 500 nomes eu tenho. E eu vou dizer para você, né, tem um, um discípulo meu que passou a começar a pescar pessoas aqui no culto. Ele já tem quase 100. E eu vou dizer para você, nós podemos orar por essa lista, sabe para quê? Para gerar vínculos de amor. Quando eu oro nome por nome, primeiro, eu gravo o nome daquela pessoa quando eu estou orando no meu devocional. Segundo, eu, eu sinto que eu estou gerando amor por aquelas pessoas quando eu oro por elas. E eu falo, Deus, gera em mim esse amor profundo para essas pessoas. E aí o outro ponto é, eu fico... É, em contato com aquelas pessoas e incubando no meu espírito a nova realidade espiritual daquela pessoa. Eu já fico intercedendo por ela e crendo em fé que Deus vai fazer algo poderoso na vida daquela pessoa. Quantos creem nisso, amém? Eu creio, queridos, no poder da intercessão. Eu creio. Ore por esses nomes. Nome por nome das pessoas que você abordar aqui. E um outro passo interessante é nós precisamos cada vez mais temos a habilidade de integrar bem aquela pessoa. E por isso eu chamo de café da integração. O café da integração é que quando aquela pessoa não vem no Life Group, eu paro de chamar para o Life Group. Aí eu chamo para um café aqui no Pascoff Shop. E eu tomo um café com ela. Aí o pastor Luiz está aqui, rapaz. Tomei um café com ele. Eu fiz exatamente isso, não foi, irmão? <risos> então, tomei um café com ele... E, e aí nós começamos a gerar uma comunicação bem profunda. Agora, é interessante que quando a gente toma esse café com a pessoa, é muito importante gerar essa empatia profunda pela pessoa. Uma empatia profunda. E aí, um dos caras que levou quatro meses para mim tomar o um café com ele é um das pessoas que eu discipulo hoje, meu irmão Alexandre. Ale, chega aqui rapidinho. <risos> A salva de palmas para Ale, irmão. A Ale é uma benção. Eu lembro muito bem que no primeiro encontro com a Ale, né? Como é que foi a Ale? É, eu, pego, eu cheguei aqui. A paz, a paz do Senhor, irmão, desculpa. Bom dia a todos. Eu chegava aqui no, no, no culto ou no, no café e o Pejão colava na minha, né? Aí o Pejão dava dois passos para frente e eu dava quatro para trás. 
calma aí, Pejão, vamos devagar. Né? Isso, queridos, porque não só eu, mas muitas pessoas chegaram aqui na igreja feridos. Né? Então, a gente precisava entender quem era o Pérez. Né? Eu não conhecia o Pérez a fundo. E demorou um tempo. Né? A gente foi se conectando devagar, né? e fui entendendo, e, e, e hoje é essa benção, queridos. Né? Hoje, hoje o Pérez... Dá um, dá um, dá um passo para frente, Pérez. Eu dou outro para frente também. <risos> Amém, querido? E é precioso, querido. Sabe por quê? Porque o Ale levou quatro meses para vir para o Life Group, e hoje ele é um líder de Life Group. <risos> E ele faz a mesma coisa com várias pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Tem várias pessoas que você chega e ela dá quatro sim, passos sim. Atrás. Agora eu passo por essa situação, né, irmãos? Que eu dou passo dois para frente e a pessoa dá seis. Vai, meu Deus, é maior ainda a distância, né? É o dia da vingança é... do Senhor, brincadeira. Amém. <risos> Amo muito sua vida, Lê, isso é também, muito Jonathan, precioso também, Quero abraço, chamar aqui Deus, também Deus. um casal de discípulos também O Jonathan e a Fernanda Eles contarem rapidinho aqui é, Eles tiveram é, dois testemunhos, dois exemplos práticos E eu quero dizer para você, queridos É muito forte o que Jesus está fazendo Através dessa perseverança em amor não só de tomar um café e de não mais convidar a pessoa para o Life Group, mas você tem que ter claro uma coisa, a pessoa não veio para o Life Group, não fique insistindo. Então, faça o seguinte, tenha no seu coração uma coisa clara, se interesse na pessoa e não em levar para o Life Group. Se interesse em gerar um vínculo profundo com ela. E aí, querido, a pessoa vai sentir você, ela vai sentir seu coração, ela vai saber que o seu interesse é nela, e não no Life Group. Entende? Aí chegou um ponto, né, Ale? Que eu nem chamava ele pro Life Group mais. O dia que ele quis ir no Life Group, ele teve que me perguntar o horário e o dia do Life Group. Então, é muito chave isso. E aí, o Jonathan tem um exemplo que levou um ano. Uau, uau. Um ano, irmãos. Do primeiro contato até ir pro Life Group. Bom dia, amados. Tudo bem? Quantas pessoas cheias do Espírito Santo aqui. Pessoas extraordinárias. Amém? Muito bom compartilhar com vocês. Tem um testemunho incrível de um amado, precioso irmão, o Eric, que está aqui conosco essa manhã. Há aproximadamente um ano, uma amiga passou o contato dele para mim e pediu para que eu entrasse em contato com ele, porque ele estava procurando um Life Group próximo de casa. Acabou que o Life, que era lá na minha casa, ele reagrupou, né, porque estava um pouco distante da igreja. Então, eu fiquei gerando esse um ano com ele, essa conexão com ele. Mandando mensagem, né, convidando ele para ir. E aí, em um determinado momento, eu entendi que estava um pouco difícil porque a gente não tinha ainda se encontrado pessoalmente. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a mandar mensagens semanais para ele. Mensagens de carinho, orações, abençoando o dia dele. E aí, essas mensagens começaram a se estender. De uma semana, começou a ser quase todos os dias. E foi crescendo um amor tão profundo por ele, tão profundo por ele, que agora, em janeiro desse ano, ele aceitou o convite, foi no Life, junto com a família. E hoje, ele já é já um dos, uma, uma das famílias, já uma das pessoas que mais me ajudam no Life. Já está em treinamento, já, para ser um discipulador, já, e um futuro líder, que tem muito, muito, muito potencial. Então, se eu posso dar um conselho para vocês... Não desistam. Desde o momento que vocês pegarem aqui as pessoas aqui na igreja ou lá fora, acompanhem, acompanhem, porque isso é muito precioso. E isso não vai transformar só a vida das pessoas, mas vai transformar a sua própria vida. Yes, que benção. E a, a Fê, ela tem um, um testemunho de uma pessoa que levou oito meses e essa pessoa era muito, muito machucada, muito ferida. E como hoje ela foi curada, completamente curada. Conta, Fê, como é que foi que você conseguiu perseverar oito meses, né? Ah, bom, pastor, o senhor apresentou para nós né, essa, essa família. E de lá para cá eu comecei a mandar mensagem para ela. E fui amando né, a vida dela. E no momento que eu tirava ali o período de oração, apresentando né, essa família a Deus... O meu coração foi enchendo de amor e eu fui pedindo estratégia para o Espírito Santo, para ele me conduzir. E eu falava, Espírito Santo, me dá palavras de sabedoria. E eu fui falando com ela e eu fui sentindo que ela foi rompendo alguma, algumas coisas e eu fui dando mais um passo, como a Lê falou, né? E eu sentia que às vezes ela dava um passo para trás, mas é, 
com a ajuda do Espírito Santo, né, ele foi nos orientando e hoje eu percebo o quanto que ela rompeu, que é um divisor. Muitas das vezes nós ficamos acanhados, eu ficava assim, mandei mensagem para ela, falava assim, ah, mas é, eu não quero ser invasiva né, com você. E ela falava, não, a sua voz me traz uma paz, uma leveza. Então, isso faz toda a diferença, né? Da gente perseverar, da gente insistir, porque muitas das vezes a gente não sabe a situação que a pessoa está passando, mas ela precisa daquela palavra que está... Às vezes, nós que vamos lançar aquela palavra. E tinha semanas que eu falava com ela a semana inteira, e tinha semanas que eu falava três, duas vezes na semana, e foi um divisor. E aí, o que aconteceu? É, convidei ela para ir na nossa casa, né? A gente teve, na verdade... É, essa tentamos trazer para o life não, não dava certo a gente teve a nossa comunhão no final do ano e aí eu falei para ela e gostaria muito que você participasse e ela falou que ia e depois ah imagina a gente não participou o ano inteiro eu falei assim não mas para mim você já faz parte do life group mesmo que você não esteja lá e aí acabou que não deu certo e depois ela foi num, lá em casa nós fizemos um convite fizemos ali um almoço um churrasco e a gente sentiu que a chave virou e depois nós fomos na casa dela, tivemos um momento, também foi outra virada de chave e o Senhor assim foi abrindo as portas, ela foi rompendo e foi assim um divisor. Acontece que agora, tempos, é, uns meses atrás, ela fez aniversário né? e todo mundo ali fizemos um, um bolo para ela, amamos né, a vida dela e ela falou ali para nós, nunca me senti tão amada numa igreja igual eu me sinto hoje. E isso para nós, para mim, para a honra e a glória do Senhor, traz muita alegria ao meu coração, porque eu sei que é uma pessoa que precisava muito, muito da nossa, da nossa ajuda. Tem algumas coisas que precisa, que ela está ela tá crescendo, mas assim, é uma evolução magnífica. E somente o Espírito Santo ele faz essas coisas por nós. E assim, a gente precisa perseverar, precisa acreditar e se permitir. Porque quando a gente permite... O Senhor abre o caminho e a gente passa. E a gente tem que ter essa cabeça, essa ideia que é, a gente está ali como um canal, né? um canal de, de bênção. E, às vezes, uma simples palavra que você fala para a pessoa, ela, ela muda, é um divisor na vida dela. Amém? Uau! Gente, eu fiquei emocionado. É lindo, porque nesse tempo que eu estou aqui, eu poderia falar tantos testemunhos. Esse testemunho que ela está contando dessa pessoa, ela foi tão, tão curada, e vê que ela não se comunicava com ninguém, e hoje ela fala com todo mundo do Life Group, né? e o Jonathan e, e, e tantos outros, o Ale também, eles ficam aqui pescando, eles ficam perseverando, porque não basta pescar pessoas no culto, tem que perseverar, para realmente as pessoas sentirem esse amor profundo. Uma das falas que essa pessoa falou para a Fê, foi tipo assim, ah, é mais uma igreja que vai desistir de mim, e a Fê continuou, oito meses, irmãos, Oito meses. Então, eu quero te dizer, a, a Fê falou assim que teve um momento que ela perguntou, você está se sentindo incomodada de eu te mandar mensagens né, e tudo, conversando com você? Ela, ela falou assim, não, 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 eu fico esperando sua mensagem. Então, você acredite, acredite, as pessoas precisam desse amor profundo. E eu quero terminar com uma frase. As pessoas só vão se importar com o que você diz até perceberem o quanto você se importa com elas. Então, fique de pé. Deus abençoe sua vida e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida para que você, cada vez mais, possa comunicar o amor de Jesus.